ক্লাস করেছেন অথবা এই সম্পর্কে আপনাদের আইডিয়া আছে তো আমরা আসলে এসবিএ থেকে এসবি এর উপরেই মেইনলি কথা বলবো এবং আপনাদের কিছু এসবিএ দেখাবো যে কোন কোন জায়গাগুলো থেকে এসবিএ আসতে পারে আশা করি যে যদি এইভাবে আপনারা प्रिपरेशन নেন তাহলে এসবি এর ব্যাপারে যে বিকিরা কাজ করে সেটা আশা করি ইনশাআল্লাহ থাকবে আমার পরিচয় আমি আব্দুল মুহাম্মদ তাহের এমডি রেসিডেন্ট হিসেবে আছি নেফ্রোলজি ফেসবি তে আছি আমরা শুরু করে দেই প্রতি দেখেন কিছু টপিকস রেনাল সিস্টেম থেকে প্রায় ফ্রিকোয়েন্টলি আসে পরীক্ষাগুলোতে কিডনি স্ট্রাকচার এবং কিডনি ফাংশন কিছু হরমোনস আছে যা কিডনির উপরে কাজ করে জাক্সটা গ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস এজেন্স কজিং কন্ট্রাকশন অফ রিল্যাক্সেশন অফ মেসেঞ্জার সেলস রেনিন ফ্যাক্টরস এফেক্টিং জিএফআর তারপর হচ্ছে কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম অ্যাসিডিফিকেশন ইউরিনারি ব্লাড এন্ড আফ সাপ্লাই এবং রেনাল ফাংশন টেস্ট গ্লোমেরুলার এবং টিউবুলার ফাংশন টেস্ট শুরুতে যদি আমরা একটা क्वेश्चन আপনারা দেখি দেখেন क्वेश्चनটা হচ্ছে যে হুইচ ইজ ফলস রিগার্ডিং জাক্সটা মেরুলার ইনিফর্ম অর্থাৎ আপনারা জানেন যে আমাদের কিডনিতে দুই ধরনের নিফর্ম থাকে অর্টিকাল নিফর্ম এবং জাক্সটা মেরুলার ইনিফর্ম তাহলে এটা হচ্ছে কিডনির যে স্ট্রাকচার रिलेटेड তাই না কিডনির যে নিফর্ম সেই নিফর্মে দুই ধরনের অর্টিকাল এবং জাক্সটা মেরুলার ইনিফর্ম সেখান থেকে क्वेश्चनটা চাওয়া হয়েছে তো আমরা পাঁচটা স্টেপ দেয়া আছে যেখানে একটা आंसर হবে কোনটা ফলস অর্থাৎ জাক্সটা মেরুলার ইনিফর্ম সম্পর্কে পাঁচটার মধ্যে চারটা অপশনই আছে ট্রু একটা ফলস সেটা আমাদের দেখতে হবে দেখেন এক নম্বরে যেটা দেয়া আছে 20% তাহলে তাহলে হচ্ছে কত परसेंट সেটা আমাদের জানা দরকার যে কোনটা কত परसेंट 20% কিনা সেটা তারপর হচ্ছে গ্লোমেরুলাস অর্থাৎ নেফ্রোনিয়াল দুইটা অংশ থাকে তাই না একটা হচ্ছে রেনাল কর্পাসন আর একটা হচ্ছে রেনাল টিবিউ তাহলে কর্পাসনের আবার দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে রেনাল একটা হলো গ্লোমেরুলাস আর একটা হচ্ছে বাউলেন্স ক্যাপসুল তাহলে চাওয়া হয়েছে যে জাস্ট মেরুলার নেফ্রোনে যে গ্লোমেরুলাস সেটা কোথায় থাকে সেটা কি ইনার কর্টেক্সে থাকে নাকি থাকে না এরপরে হচ্ছে লং লুপ অফ হেনলি হ্যাঁ লুপ অফ হেনলিটা কি রকম অর্থাৎ এই নেফ্রোনের লুপ অফ হেনলি কি লম্বা নাকি লম্বা নয় সেটা এবং এটা ইনভলভিং কাউন্টার মেকানিজম ইনভলভ হয় কিনা আর হচ্ছে ভাসার একটা আছে কিনা তাহলে দেখেন পাঁচটা স্টেপ তাহলে আপনাদেরকে জানতে হবে যে কত परसेंट তো আমরা জানি যে কর্টিক্যাল নেফ্রোন হচ্ছে কত परसेंट কর্টিক্যাল নেফ্রোন হচ্ছে অনেক বেশি থাকে সংখ্যা প্রায় 85% বা 80% আর জাস্ট মেরুলার নেফ্রোন হচ্ছে 20% তাহলে সংখ্যা কম জাস্ট মেরুলার নেফ্রোন 20% তাহলে এটা ট্রু গ্লোমেরুলাসটা ইনার কর্টেক্স অর্থাৎ আমাদের কিডনি দুইটা পার্ট থাকে একটা কর্টেক্স আর একটা মেরুলা তাহলে বলা হয়েছে যে এটা গ্লোমেরুলাসটা কোথায় থাকে ইনার কর্টেক্স যেহেতু এই নেফ্রোন নাম হচ্ছে জাস্ট মেরুলারি অর্থাৎ এই নেফ্রোনের এই নেফ্রোনের যে গ্লোমেরুলাসটা সেটা মেরুলার কাছে এই কারণে তার নাম দেওয়া হয়েছে জাক্সটা মেরুলারি এবং এটা গ্লোমেরুলাসটা থেকে দুইটা কর্টেক্স কর্টেক্স দুইটা পার্ট আউটার এবং ইনার ইনার কর্টেক্সে থাকে লুপ অফ হেনলিটা লম্বা থাকে এবং ইনভলভ ইন কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম অর্থাৎ যেহেতু এখানে ভাসার একটা থাকে জাস্ট মেরুলারি নেফ্রোনে ভাসার একটা থাকে থাকার কারণে সেটা কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম ইনভলভ হয় তাহলে এটা ট্রু আর ভাসার একটা অ্যাবসেন্ট নয় ভাসার একটা প্রেজেন্ট তাহলে এখানে একটাই দেখা যাচ্ছে ফলস সেটা হলো ই নাম্বার আর ভাসার একটা প্রেজেন্ট এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে দেখেন কোনটা ফলস ই কারণ হচ্ছে ভাসার একটা ইজ প্রেজেন্ট ইন দি জাস্টা মেরুলারি নেফ্রোন আমরা একটু একটা ফিগার দেখি এখানে খেয়াল করেন এটা হচ্ছে রেনাল ক্যাপসুল এটা এই ফার্স্ট ডট পর্যন্ত এই যে সাদা অংশটুকু এটা হলো কর্টেক্স এই ডট থেকে একদম ভিতর পর্যন্ত হচ্ছে মেরুলা আর এই কর্টেক্সের আবার দুইটা পার্ট আছে দেখানো হয় না আউটার কর্টেক্স যদি আমরা এই সাদা যে জায়গাটুকু এখান থেকে যদি মাঝ বরাবর একটা ইমাজিনারি লাইন কল্পনা করি তাহলে আউটার কর্টেক্স ইনার কর্টেক্স তাহলে দেখেন এটা হচ্ছে ইনার কর্টেক্স তাই এটা হলো আউটার কর্টেক্স এবং দুই ধরনের নেফ্রন দেয়া আছে এটা হচ্ছে এই এইটা একটা নেফ্রন এটা একটা নেফ্রন এই নেফ্রনের খেয়াল করেন লুপ অফ হেনলিটা ছোট এবং এটা লুপ অফ হেনলি অনেক লম্বা তাহলে লুপ শর্ট লুপ অফ হেনলি লং লুপ অফ হেনলি এবং এখানে এই গুলো নেফ্রনে যে গুলো মেরুলাস সেটা কিন্তু জাস্ট আন্ডার দি ক্যাপসুল একদম আউটার কর্টেক্স কিন্তু এই নেফ্রনে যে গুলো মেরুলাস সেটা কিন্তু ইনার কর্টেক্স নট আউটার কর্টেক্স তাহলে গুলো মেরুলাসটা হচ্ছে ইনার কর্টেক্স তাহলে আমরা জানি যে যেটা লুপ অফ হেনলি ছোট সাইজে ছোট সেটা হচ্ছে কর্টিক্যাল নেফ্রন এবং এটা হলো জাস্ট মেরুলারি নেফ্রন তাহলে জাস্ট মেরুলারি নেফ্রনে লুপ অফ হেনলি লং এটা লুপ অফ হেনলি হচ্ছে শর্ট কর্টিক্যাল নেফ্রনে গুলো মেরুলাসটা থাকে আউটার কর্টেক্সে আর জাস্ট মেরুলারি নেফ্রনে গুলো মেরুলাসটা ইনার কর্টেক্স জাস্ট মেরুলারি নেফ্রনে ভাসার একটা থাকে কর্টিক্যাল নেফ্রনে ভাসার একটা থাকে না তবে কর্টিক্যাল নেফ্রনে পেরিটিবুলার ক্যাপিলারি থাকে তাহলে क्वेश्चनটা এসেছে জাস্ট মেরুলারি নেফ্রন সম্পর্কে একটা বলা হচ্ছে সংখ্যা তাহলে সংখ্যা কম 15 থেকে 20 পাচ্ছেন এটা গুলো মেরুলাসটা থাকে ইনার কর্টেক্স মেরুলাতে না এটা মেরুলা এটা মেরুলা এবং এর লুপ অফ হেনলি অনেক লম্বা এখানে ভাসার একটা থাকে ভাসার একটা থাকার কারণে ইনভলভ ইন দি কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম এখানে আমরা আমরা যদি একটু ফিগারটা আপনাদের দেখাই এটা হলো একটা কর্টিক্যাল নেফ্রনের ফিগার এখানে দেখেন নেফ্রিন আর্টারিউল ইফারিন আর্টারিউল এরপর হচ্ছে গ্লোমেরুলার ক্যাপিলারি এবং আরেকটা ক্যাপিলারি আছে সেটা হচ্ছে পেরিটিবুলার ক্যাপিলারি তাহলে আমরা জানি যে কিডনিতে আসলে গ্লোমেরু
তাহলে বারবাসা রেনাল টেবিল আর একটা বিষয় লক্ষ্য নিও সেটা হচ্ছে এটুকু হলো কর্টেক্স আর এই যে আন্ডারলাইন করা তার নিচে হচ্ছে মেরুলা খেয়াল করেন নেফ্রনের কর্টেক্সে থাকে গ্লোমেরুলাস বাউমেন্স ক্যাপসুল প্রক্সিমাল কনভলুটিভ টেবিল ডিসটাল টেবিল আর হচ্ছে নেফ্রনের মেরুলাতে থাকে লুপ অফ ইনলি কালেক্টিং টেবিল বা কালেক্টিং ডাক্ট অর্থাৎ কোন পার্টস কোন অংশে থাকে সেটা আপনার পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আমরা যদি এখানে খেয়াল করি যে এজ এ হোল কর্টিক্যাল নেফ্রন এবং জাস্ট মেরুলা নেফ্রনের মধ্যে পার্থক্য ফ্রনের পরীক্ষার দেখেন আমরা বলি জে জি সেল জে জি সেল অর্থাৎ এটাকে বলা হয় জে জি সেল এই যে জাস্টাগুলো
এটা একটা সেমিপারমিবল মেমব্রেন এটা আপনারা পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা খেয়াল করে নিন ঠিক থেকে যে বায়োমাস ক্যাপসুলে দুইটা লেয়ার থাকে প্যারাইটাল লেয়ার যেটা দূরে থাকে ভিসেরাল লেয়ার যেটা ক্লোজলি অ্যাটাচড উইথ দি গ্লোমেরুলার ক্যাপিলারি এবং এই ভিসেরাল লেয়ারের একটা নামই হচ্ছে পোরোসাইট ভিসেরাল লেয়ারের একটা নামই হলো পোরোসাইট তাহলে আমরা যদি জাস্টাবুলার অ্যাপারেটাস থেকে সেলগুলো দেখি আপনারা হচ্ছে জাস্টাবুলার সেল এটা দেখেন কি লেখা আছে এটা হাই প্রেসার বেরোসি হিসেবে কাজ করে এবং কোনো কারণে ব্লাড প্রেসার কমে গেলে এটা ডিটেক্ট করতে পারে এবং তখন রেডি সিকেশন হয় সো জাস্টাবুলার সেল অ্যাক্ট অ্যাজ বেরোসি প্রেসার এবং তার লোকেশন হচ্ছে অ্যাফারেন্ট আর্টারিউলের টিউনিকা মিডিয়া এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য টিউনিকা মিডিয়া অ্যাফারেন্ট আর্টারিউলের টিউনিকা মিডিয়া ইহা রেডি সিকেশন করে মেকুলা ডেনসা যেটা মেকুলা ডেনসা এটা হচ্ছে ডিসটাল কনভলিটেড টিউবিউলের এক ধরনের এপিথেলিয়াল সেল স্পেশালাইজড এপিথেলিয়াল সেল যে মেকুলা ডেনসার লোকেশনটা হচ্ছে ডিসটাল টিউবিউল এবং এটা হলো কেমো সেনসিটিভ বা কেমো রিসেপ্টর সেল যে লো সোডিয়াম ক্লোরাইড সেনসিটিভ অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড যদি কোনো কারণে কমে যায় তখন এটা সেনসিটিভ হয় আর যেটা আমরা দেখলাম মেসেঞ্জার সেল বা এক্সট্রা কলমুলার মেসেঞ্জার সেল তার আরও দুইটা নাম আছে লেসিস সেল পল কিসেন সেল তাহলে এক্সট্রা কলমুলার মেসেঞ্জার সেলের দুইটা নাম আছে লেসিস সেল পল কিসেন সেল এবং এটার লোকেশনটা হচ্ছে এফারেন্ট ইফারেন্ট আর্টারিউলের জাংশনে থাকে এটা কনট্রাক্টাইল গোলবেলের ডিজিজে রোল প্লে করে এবং প্রস্টাগ্যালেন রিলিজ করে তাহলে জাস্টা ক্রোমেলো সেল রেডি সিকেশন করতেছে মেকুলার ডেনসা কেমো রিসেপ্টর সেনসিটিভ সেল যেটা আমাদের অটো রেগুলেশন হেল্প করে আর লেসিস পল কিসের বেক্সা ক্রোমো মেসেঞ্জার সেল যেটা কনস্ট্রাক্টর বিভিন্ন ধরনের ক্রোমেলো ডিজিজগুলো তৈরি করে তাহলে আমরা এই আলোচনা থেকে দেখলাম যে আমাদের রেডি সিকেশন হয় থেকে রেডি সিকেশন হয় জাস্টা ক্রোমেলো সেল থেকে যেটা আমার কোশ্চেনে চেয়েছিল তিন নম্বর দেখেন একটা কোশ্চেন যে হুইচ ফ্যাক্টর স্টিমুলেট রেডি সিকেশন অর্থাৎ এটা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে আমরা যে দেখলাম যে রেডিংটা জাস্টা ক্রোমো সেল থেকে সিকেশন হয় তাহলে কোন কোন ফ্যাক্টর কারণে রেডি সিকেশন বেড়ে যায় এটা একটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স যে কারা কারা রেডি সিকেশন বাড়ায় কারা কারা কমে এক নম্বরে দেখেন বলা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি যদি বেড়ে যায় প্রেসার যদি বেড়ে যায় তারপর হচ্ছে ক্যাটেকোলাবাইন যদি কমে যায় এনজিওটেন্স ইন্টু রেজোগ্রেসি পাঁচটা ভিতরে একটা আনসার দেন তাহলে আমরা আপনাদের দেখাবো যে সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি যদি বাড়ে তাহলে রেডি সিকেশন বাড়ে এটা মাথায় রাখেন প্যারাসিম্প্যাথেটিক বাড়লে রেডি সিকেশন কমে কারণ হচ্ছে আমরা আপনাদেরকে দেখাইলাম জাস্টা গ্লোমেরুলো সেল জাস্টা গ্লোমেরুলো সেল যেটা আপনারা দেখলেন যে জাস্টা গ্লোমেরুলো সেল चारेटिकेशन আপনারা মনে রাখবেন যে কোনো কারণে যদি আমাদের কিডনির পারফিউশন কমে যায় অর্থাৎ কিডনির পারফিউশন যদি কমে যায় কিডনির ব্লাড ভলিউম হোক প্রেসার হোক এসব কারণে কিডনির পারফিউশন কমে যায় কমে গেলে রেডি সিকেশন হয় তাহলে দেখেন এখানে বলা হচ্ছে ইনক্রিজ প্রেসার প্রেসার বেড়ে গেলে না প্রেসার কমে গেলে রেডি সিকেশন হয় তাহলে এটা ফলস ডিক্রিজ ক্যাটেগোলা মাইন ক্যাটেগোলা মাইন সিম্প্যাথেটিক দুইটাই সিম্প্যাথেটিক বা ক্যাটেগোলা মাইন যদি বেড়ে যায় তখন রেডি সিকেশন হয় তাহলে এটা ফলস এনজিওটেন্স ইনটু ভ্যাসোপ্রেসিভ এই দুইটা স্বাভাবিক কাজ হচ্ছে এটা আমাদের ব্লাড ভলিউম বাড়ায় আমাদের বডির ব্লাড ভলিউম বা প্লাজমা ভলিউম এটা বাড়ায় এনজিওটেন্স ইনটু আর রেডিনো আমাদের বডির ব্লাড ভলিউম বাড়ায় তাহলে রেডিনো ব্লাড ভলিউম বাড়ায় এনজিওটেন্স ইনটু এডিএস বাড়ায় তাহলে এনজিওটেন্স ইনটু এডিএস যদি বেড়ে যায় কমে যায় এগুলো যদি কমে যায় তখন রেডি সিকেশন হয় আর আগে তো বললাম যে সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি বেড়ে গেলে রেডি সিকেশন হবে সিম্প্যাথেটিক মানে হচ্ছে ক্যাটেকোলামাইন বেড়ে গেলে রেডি সিকেশন হবে প্রোস্টাগ্যালেন্ডিন প্রোস্টাগ্যালেন্ডিন কি করে আমাদের পেরিফেরির যে ভেসেলগুলো আছে সেগুলোকে ডাইলেট করে দেয় পেরিফেরি ভেসেল ডাইলেট করে দিলে আমাদের কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যায় তখন কার্ডিয়াক আউটপুট কমে গেলে কিডনির পারফিউশন কমে যায় কিডনির পারফিউশন কমে গেলে রেডি সিকেশন কমে যায় সোডিয়াম যদি কমে যায় তখন মেকুলার ডেনসা স্টিমুলেটেড হয় সোডিয়াম কমে গেলে মেকুলার ডেনসা স্টিমুলেটেড হয় মেকুলার ডেনসা স্টিমুলেটেড হলে রেডি সিকেশন বেড়ে যায় তাহলে প্রোস্টাগ্যালেন্ডিন রেডি সিকেশন বাড়ায় কিভাবে প্রোস্টাগ্যালেন্ডিন পেরিফেরাল ভেসেল ডাইলেটেশন করে কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যায় রেনাল পারফিউশন কমে যায় রেডি সিকেশন বেড়ে যায় তাহলে এবং সোডিয়াম কমে গেলে মেকুলার ডেনসা সেল স্টিমুলেটেড হয় তখন রেডি সিকেশন বেড়ে যায় ডায়াবেটিক্স রেডি সিকেশন বেড়ে যায় হাই পোটেনশিয়াল হ্যামোরেজ সবগুলো রেডি সিকেশন বেড়ে যায় এবার হলো রিহাইড্রেশন হলে পারফিউশন কমে যায় রেডি সিকেশন বেড়ে যায় কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিয়ার লিভার সিরোসিস কার্ডিয়াক ফেলিয়ার যদি হয় তাহলে আমরা জানি যে কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যায় কার্ডিয়াক আউটপুট কমে গেলে রেডি বেড়ে যায় অ্যালোস্টন বেড়ে যায় এবার সেকেন্ডারি হাইপারলেস্টনিজম লিভার সিরোসিস একই ভাবে স্প্লেন্টিং ভেজো ডাইলেশন হয় কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যায় তখন হচ্ছে রেডি সিকেশন বেড়ে যায় আর্টারি বা অ্যাওয়ার্টার রেনাল আর্টারি এগুলো যদি কনস্ট্রাকশন হয় তখন রেনাল পারফিউশন কমে যায় কারণ রেনাল আর্টারি ইজ দি
এরপর দেখেন এনজিওটেন্স ইন টু সম্পর্কে একটা क्वेश्चन চাইছে যে চার নম্বর क्वेश्चन যেটা রিগার্ডিং এনজিওটেন্স ইন টু হুইচ স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু অর্থাৎ এনজিওটেন্স ইন টু সম্পর্কে নিচে কোনটা ট্রু নাম্বার 1 হচ্ছে স্টিমুলেট থার্ড সেন্টার অর্থাৎ এনজিওটেন্স ইন টু থার্ড সেন্টার স্টিমুলেট পরে কি করে কোজিং জেনারেলাইজ ভ্যাসো ডাইলেটেশন এনহ্যান্স এডিএস সিক্রেশন ইনক্রিজ ইউরিনারি ভলিউম ইনক্রিজ ইটস লেভেল হোয়েন ব্লাড ভলিউম ইনক্রিজ ইনহিবিটর লিস্টন সিক্রেশন এনজিওটেন্স ইন টু এর ফাংশন আপনাদের পরীক্ষার জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখেন এনজিওটেন্স ইন টু আমাদের থার্ড সেন্টার কি স্টিমুলেট করে এটা সঠিক এবং এটা জেনারেলাইজ ভ্যাসো ডাইলেটেশন নয় ভ্যাসো কনস্ট্রাকশন এবং এনজিওটেন্স ইন টু এডিএস সিক্রেশন বাড়ায় পোস্টেরিয়র পিটুটরি গ্ল্যান্ডের উপরে কাজ করে এবং এডিএস এর কাজ হচ্ছে ব্লাড ভলিউম বাড়ানো তাহলে ব্লাড ভলিউম যদি বাড়ায় ইউরিনারি ভলিউম কমে যাবে তাহলে এখানে বলা হচ্ছে দেখেন ইউরিন কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন তৈরি হবে এখানে বলা হচ্ছে এনহ্যান্স এডিএস সিক্রেশন এটা কি ঠিক আছে তিন তারপর বলা হচ্ছে দ্যাস কজ ইনক্রিজ ইউরিনারি ভলিউম ইউরিনারি ভলিউম তো কমে যাবে অর্থাৎ কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন তৈরি হবে তাহলে এটা ফলস ইনক্রিজ ইটস লেভেল হোয়েন ব্লাড ভলিউম ইনক্রিজ অর্থাৎ আমাদের বলা হয়েছে যদি ব্লাড ভলিউম বেড়ে যায় তখন এনজিওটেন্স ইনটু লেভেল বেড়ে যাবে এটা তো নয় যখন ব্লাড ভলিউম কমে যাবে তখন রেনিন সিক্রেশন বেড়ে যাবে এনজিওটেন্স ইনটু সিক্রেশন বেড়ে যাবে এরপর ইনহিবিট এলডোস্টেরন সিক্রেশন নয় এটা স্টিমুলেট স্টিমুলেট অর্থাৎ এনজিওটেন্স ইনটু এলডোস্টেরন সিক্রেশন এডিএস সিক্রেশন দুইটা সিক্রেশন কি স্টিমুলেট হয় তাহলে आंसर হবে এ স্টিমুলেট থার্ড সেন্টার এ বি নাম্বার ফলস কারণ এটা জেনারেলাইজ ভ্যাসো কনস্ট্রাকশন সি নাম্বারটা অরজিট ট্রু যে এনহ্যান্স এডিএস সিক্রেশন এটা ট্রু বাট বলছে কজ ইনক্রিজ ইউরিনারি ভলিউম এডিএস এর কাজই হচ্ছে ব্লাড ভলিউম কে বাড়ানো ফ্লুইড কে ধরে রাখা ইউরিন কে কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন তৈরি করা তাহলে এটা ফলস ইনক্রিজ ইটস লেভেল হোয়েন ব্লাড ভলিউম ইনক্রিজ অর্থাৎ ব্লাড ভলিউম যদি বেড়ে যায় না ব্লাড ভলিউম যদি যখন কমে যাবে তখন এনজিওটেন্স ইনটু সিক্রেশন বাড়বে আর এলডোস্টেরন সিক্রেশনটা কি ইনহিবিট করে না এটা স্টিমুলেট করে আমরা যদি আপনাদেরকে দেখাই রেনিন এনজিওটেন্স ইন এলডোস্টেরন সিস্টেম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেনিন রেনিন এনজিওটেন্স ইন এলডোস্টেরন সিস্টেম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখেন লিভার থেকে আসে এনজিওটেন্স ইনজেন সেই এনজিওটেন্স ইনজেন কনভার্ট টু এনজিওটেন্স ইন ওয়ান বাই দি হেল্প অফ রেনিন রেনিন কামস ফ্রম দি জাস্ট ভলিউমের অ্যাপারেটাস হোয়েন রেনাল পারফিউশন ইজ ডিক্রিজ রেনিন কনভার্ট টু এনজিওটেন্স ইনজেন টু এনজিওটেন্স ইন ওয়ান এনজিওটেন্স ইন ওয়ান কনভার্ট টু এনজিওটেন্স ইন টু বাই দি হেল্প অফ দি এনজিওটেন্স ইন কনভার্ট ইনজেন এন্ড দিস এনজিওটেন্স ইন কনভার্ট ইনজেন কামস ফ্রম দি লাংস এবং কিডনি এন্ডোথেলিয়াম অর্থাৎ পালমোনারি এবং রেনাল এন্ডোথেলিয়াম থেকে এই এনজিওটেন্স ইন কনভার্ট এনজাইম আসে আসার পরে ওয়ান থেকে এনজিওটেন্স ইন টু হয় এখন এনজিওটেন্স ইন টু এর ফাংশন দেখেন এক নম্বরে হচ্ছে এটা সিম্পেথেটিক অ্যাক্টিভিটি বাড়ায় তারপর হচ্ছে প্রক্সিমাল কনভলুটেড টিউবুলের উপরে কাজ করে কোথায় কাজ করে প্রক্সিমাল কনভলুটেড টিউবুল এবং এটা সোডিয়াম ক্লোরাইড ওয়াটার রিঅবজর্বশন বাড়ায় পটাশিয়াম সিক্রেশন করে অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স এর উপরে কাজ করে অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স এর উপরে কাজ করে এলডোস্টেরন সিক্রেশন করে এবং এটা জেনারেলাইজ ভ্যাসো কনস্ট্রাকশন আর্টেরিয়াল ভ্যাসো কনস্ট্রাকশন সিস্টোলিক ডাইস্টোলিক প্রেসার দুইটা প্রেসারই সে বাড়ায় এবং পিটুটরি গ্ল্যান্ডের পোস্টেরিয়ার লোবের উপরে কাজ করে এডিএস সিক্রেশন করে এডিএস আবার কালেক্টিং ডাক্টের উপরে কাজ করে ওয়াটার রিঅবজর্বশন করে আর একটা হচ্ছে যে এটা হাইপোথ্যালামাসের উপরে কাজ করে এই এনজিওটেন্স ইনটু এক্স অন দি হাইপোথ্যালামাস এন্ড স্টিমুলেট থার্ড সেন্টার অর্থাৎ এটা থার্ড সেন্টারকে কি করে স্টিমুলেট করে তাহলে দেখেন এনজিওটেন্স ইনটু প্রত্যেকটা ফাংশন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সিম্পেথেটিক অ্যাক্টিভিটি বাড়াচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড ওয়াটার রিঅবজর্বশন বাড়াচ্ছে এলডোস্টেরন সিক্রেশন বাড়াচ্ছে এবং জেনারেলাইজ ভ্যাসো কনস্ট্রাকশন হিসেবে কাজ করতেছে এম পিটিটরি পোস্ট পিটিটরি গ্ল্যান্ড পিটিটরি গ্ল্যান্ডের পোস্টেরিয়ার লোবের উপরে কাজ করে এডিএস সিক্রেশন বাড়াচ্ছে এবং হাইপোথ্যালামাসের উপরে কাজ করে থার্ড সেন্টারকে স্টিমুলেট করতেছে অর্থাৎ লিভার থেকে আসে এনজিওটেন্স ইনোজেন কনভার্ট টু এনজিওটেন্স ইন ওয়ান বাই দি হেল্প অফ দি রেনিং এনজিওটেন্স ইন ওয়ান রেনিং কামস ফ্রম দি জাস্টা গ্লোবুলার অ্যাপারেটাস এনজিওটেন্স ইন ওয়ান কনভার্ট টু এনজিওটেন্স ইন টু বাই দি হেল্প অফ এনজিওটেন্স ইন কনভার্টিং এনজাইম এনজিওটেন্স ইন কনভার্টিং এনজাইম কামস ফ্রম দি এন্ডোথেলিয়াম অফ দি পালমোনারি এন্ড রেনাল এন্ডোথেলিয়াম এনজিওটেন্স ইন টু অ্যাক্স দি সিম্পেথেটিক আপনার সিম্পেথেটিক সিস্টেম এন্ড ইনক্রিজ সিম্পেথেটিক অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্স অন দি প্রক্সিমাল কনভলুটেড টিউবুল ইনক্রিজ সোডিয়াম ক্লোরাইড ওয়াটার রিঅবজর্বশন অ্যাক্স অন দি এডেনাল কর্টেক্স ইন স্টিমুলেট এলডোস্টেরন সিক্রেশন আর্টারিয়াল কনস্ট্রাকশন ইনক্রিজ হিস্টোলিক এন্ড ডাইস্টোলিক ব্লাড প্রেসার পোস্টেরিয়ার পিটিটরি গ্ল্যান্ডের উপরে কাজ করে stimulate adia secretion acts on the hypothalamus and stimulates heart center so if we can enter into your overall function of the body sodium chloride water reabsorption by aldosterone secretion by the skin number of function is very important angiotensin 2 when body the physiological concentration is then we have afferent artery in the kidney we have to get the constriction so we know that when the afferent artery is constriction the kidney is afferent artery is constriction যদি এটা যদি আমাদের এফারেন্ট আর্টারিউল হয় এই এফারেন্ট আর্টারিউল যখনই কনস্ট্রাকশন হবে এফারেন্ট আর্টারিউল যখনই কনস্ট্রাকশন হবে তখনই জি ফার কমে যাবে আর এটা হচ্ছে ইফারেন্ট আর্টারিউল ইফারেন্ট আর্টারিউল যখন কনস্ট্রাকশন হবে তখন জি ফার
এরপরে আরেকটা क्वेश्चन যেটা আমরা দেখি फ्रॉम হুইচ পার্ট অফ দি রেনাল টিউবুল অর্থাৎ রেনাল টিউবুলের কোন অংশ থেকে 100% গ্লুকোজ রিঅ্যাবজর্বশন হয় খুবই সহজ क्वेश्चन মানে যদি প্রক্সিমাল টিউবুল থেকে সরি গ্লুকোজ অ্যামাইনো অ্যাসিড হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আমাদের যে অ্যাসিড অ্যাসিড আয়ন এই সব জিনিস কমপ্লিট রিঅ্যাবজর্বশন হয় তাহলে রেনাল টিউবুলের প্রক্সিমাল টিউব থেকে 100% গ্লুকোজ রিঅ্যাবজর্বশন হয় তাহলে এটা ট্রু এখানে দেখেন যে প্রক্সিমাল টিউবুলের মধ্যে আমরা যেটা ফিগার দেখেছিলাম যে সোডিয়াম গ্লুকোজ কো ট্রান্সপোর্ট এই যে এই ট্রান্সপোর্টটা এক্স মানে গ্লুকোজ হতে পারে অ্যামাইনো অ্যাসিড হতে পারে ফসফেট হতে পারে কো ট্রান্সপোর্ট কো ট্রান্সপোর্ট তাহলে এখান থেকে 100% গ্লুকোজ কি হয়ে যায় রিঅ্যাবজর্বশন হয় তাহলে প্রক্সিমাল টিউবুল থেকে 100% গ্লুকোজ রিঅ্যাবজর্বশন হচ্ছে তার প্রক্সিমাল ফাংশন কি ওয়াটার রিঅ্যাবজর্বশন করে সোডিয়াম ক্লোরাইড রিঅ্যাবজর্বশন করে বাইকার্বন রিঅ্যাবজর্বশন করে হাইড্রোজেন সিক্রেশন করে এবং কমপ্লিট রিঅ্যাবজর্বশন করে গ্লুকোজ অ্যামাইনো অ্যাসিডস ভিটামিন অ্যাসিড অ্যাসিড আয়ন অ্যামোনিয়া জেনারেশন করে দেখেন এই যে অ্যামোনিয়া জেনারেশন হচ্ছে এবং এটা অ্যামোনিয়া আয়ন হিসেবে সিক্রেশন হয়ে যাচ্ছে প্রক্সিমাল টিউবুল অ্যামোনিয়া জেনারেশন হচ্ছে অ্যামোনিয়া আয়ন হিসেবে সিক্রেশন হয়ে যাচ্ছে এরপর আরেকটা क्वेश्चन যেটা আমরা দেখি হুইচ হরমোন রেগুলেট দি রিঅ্যাবজর্বশন অফ সাবস্টেন্স फ्रॉम প্রক্সিমাল কনভলুটেড টিউবুল অফ দি কিডনি অর্থাৎ কিডনির যে প্রক্সিমাল কনভলুটেড টিউবুল সেখানে কোন কোন হরমোন কাজ করে তাহলে প্রক্সিমাল কনভলুটেড টিউবুল আমরা একটা হরমোন দেখলাম এনজিওটেনসিন 2 এনজিওটেনসিন 2 তার কাজ হচ্ছে সোডিয়াম গ্লুকোজ এগুলো রিঅ্যাবজর্বশন করে এনজিওটেনসিন 2 আরেকটা হরমোন আছে প্রক্সিমাল কনভলুটেড টিউবুল কাজ করে তার নাম হচ্ছে প্যারাথাইরয়েড হরমোন কি হরমোন প্যারাথাইরয়েড হরমোন বা প্যারাস হরমোন তার কাজ কি তার কাজ হচ্ছে ডিক্রিজ ফসফেট রিঅ্যাবজর্বশন ফসফেট রিঅ্যাবজর্বশন কমায় দ্যাট মিন্স ইনক্রিজ ফসফেট এক্সক্রিশন অর্থাৎ ফসফেট এক্সক্রিশন বাড়িয়ে দেয় ইনক্রিজ ইনক্রিজ ফসফেট ইনক্রিজ ফসফেট এক্সক্রিশন অর্থাৎ ফসফেট এক্সক্রিশন বাড়ায় রিঅ্যাবজর্বশন কমে এটা এটা কার কাজ প্যারাথাইরয়েড তাহলে আমাদের প্রক্সিমাল কনভলুটেড টিউবুল দুইটা হরমোন কাজ করে এনজিওটেনসিন 2 আর হলো প্যারাথাইরয়েড এখানে বলা আছে হুইচ হরমোন রেগুলেট দি রিঅ্যাবজর্বশন অফ সাবস্টেন্স फ्रॉम পিসিডি তাহলে পিসিডি তে কোন হরমোনটা কাজ করে দেখে দেওয়া আছে অ্যালডোস্টেরন এনজিওটেনসিন 2 ক্যালসিট্রয়েল এট্রিয়াল নেটিভিটি পেপটাইডিজ তাহলে এখানে কাজ করে কোনটা প্রক্সিমালে এনজিওটেনসিন 2 তার সাথে আরেকটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে প্যারাথাইরয়েড হরমোন প্যারাথাইরয়েড হরমোনের ফাংশন কি ফাংশন হচ্ছে ডিক্রিজ ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবজর্বশন ইন মানে ক্যালসিয়াম কমে আর ইনক্রিজ ফসফেট এক্সক্রিশন হ্যাঁ এটা হচ্ছে আর আর যে বাকিগুলো কোথাও প্রক্সিমালে কাজ করে না তবে এই যে পাঁচটা এলডোস্টেরন এনজিওটেনসিন 2 এই পাঁচটাই ডিসটাল কনভলুটেড টিউবুলে কাজ করে এবং ডিসটাল কনভলুটেড টিউবুল আটে কাজ করে প্যারাথাইরয়েড হরমোন তাহলে ডিসটাল কনভলুটেড টিউবুলে সিক্স হরমোন কাজ করে প্রক্সিমাল টিউবুলে হচ্ছে দুইটা হরমোন কাজ করছে দেখেন বি নাম্বার এনজিওটেনসিন 2 आंसर তাহলে হরমোনস অ্যাক্ট অন দা পিসিডি পিসিডি তে কাজ করে কে প্যারাথাইরয়েড হরমোন এনজিওটেনসিন 2 আর হরমোনস অ্যাক্ট অন দা ডিসটাল কনভলুটেড টিউবুল এডিএইচ এলডোস্টেরন এএনপি ক্যালসিট্রয়েল প্যারাথাইরয়েড হরমোন আর হচ্ছে এনজিওটেনসিন 2 তাহলে প্যারাথাইরয়েড হরমোন এবং এনজিওটেনসিন 2 ক্যালকুলেট প্রক্সিমাল কনভলুটেড টিউবুলেও কাজ করে ডিসটাল কনভলুটেড টিউবুলেও কাজ করে এরপর যে একটা क्वेश्चन যে প্যারাথাইরয়েড হরমোনের ফাংশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইফেক্টস অফ প্যারাথাইরয়েড হরমোন অন রেনাল টিউবুলস রেনাল টিউবুলের উপরে প্যারাথাইরয়েড হরমোন দুই জায়গায় কাজ করে এটা হচ্ছে প্রক্সিমাল কনভলুটেড টিউবুল আর এটা হলো ডিসটাল কনভলুটেড টিউবুল তাহলে ডিসটাল কনভলুটেড টিউবুলে কাজ করে সে কি করে ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবজর্বশন বাড়ায় আমরা যে সচরাচর প্যারাথাইরয়েড ফাংশন জানি যে ক্যালসিয়াম রিঅ্যাবজর্বশন বাড়ানো সেটা চেক করে ডিসটালের উপরে আর প্রক্সিমাল টিউবুল
ফসফেটেশন
এবং এই মেডুলার অসমোলারিটি অনেক বেশি থাকে বলা হয়েছে যে হাইপার অসমোলারিটি অফ রেনাল মেডুলার রেনাল মেডুলারি হাইপার অসমোলারিটি ক্রিয়েটেড বাই অর্থাৎ রেনাল মেডুলারি হাইপার অসমোলারিটি তৈরি হয় কার মাধ্যমে এক নম্বর বলা হচ্ছে গ্লুকোজ তারপর বলা হচ্ছে পটাশিয়াম সিতে হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড অ্যামাইন এসিড প্লাজমা প্রোটিন আমরা সবাই জানি যে রেনাল মেডুলারি হাইপার অসমোলারিটি এটা তৈরি হয় কি দিয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে বাই দি হেল্প অফ কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম তাহলে কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজম যে সোডিয়াম ক্লোরাইড আছে সেই সোডিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে রেনাল মেডুলারি হাইপার অসমোলারিটি তৈরি হয় তাহলে রেনাল মেডুলারি হাইপার অসমোলারিটি তৈরি হয় সোডিয়াম ক্লোরাইডের সাহায্যে সোডিয়াম ক্লোরাইডের সাহায্যে কিভাবে সেটা আমি একটু পরে আপনাদের দেখাবো সোডিয়াম ক্লোরাইডের সাথে দেখেন সেম কোশ্চেনটা আবার অন্যভাবে আসতে পারে যে মেডুলারি মানে বা রেনাল মেডুলারি ইন্টারস্টিশিয়াল হাইপার অসমোলারিটি ক্রিয়েটেড বাই ওখানে চেয়েছিল কোন সাবস্টেন্স দিয়ে তৈরি হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং সোডিয়াম ক্লোরাইডটা কার এবং এই মেকানিজমটার নাম কি কাউন্টার কারেন্ট মাল্টিপ্লায়ার অর্থাৎ কাউন্টার কারেন্ট মাল্টিপ্লায়ার ফাংশনের মাধ্যমে রেনাল মেডুলার ইন্টারস্টিশিয়াল হাইপার অসমোলারিটি তৈরি হয় আর এক্সচেঞ্জ ফাংশন তারপর আছে ভাষার একটা স্লাগিজ ব্লাড ফ্লো টু দি মেডুলা এগুলোর মাধ্যমে অসমোলারিটি তৈরি হওয়ার পরে সেটা মেইনটেইন হয় তাহলে দুইটা বিষয় একটা হচ্ছে রেনাল মেডুলারি অসমোলারিটি তৈরি হওয়া এবং সেটা মেইনটেইন হওয়া তৈরি হয় হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের মাধ্যমে এবং মেইনটেইন হয় হচ্ছে তৈরি হয় সোডিয়াম ক্লোরাইডের মাধ্যমে দ্যাট মিস কাউন্টার কারেন্ট মাল্টিপ্লিকেশন ফাংশন এবং মেইনটেইন হয় এক্সচেঞ্জ ফাংশন বা ভাষার একটা বা স্লাগিজ ব্লাড ফ্লো টু দি মেডুলার মাধ্যমে তাহলে এখানে আনসার হচ্ছে এ এখন আমরা যদি একটু কাউন্টার মেকানিজমটা জাস্ট সংক্ষেপে আপনাদের দেখাই এটা হলো কটেক্স এটা হচ্ছে মেডুলা এবং খেয়াল করেন কটেক্স যত মেডুলা দিতে যাচ্ছি তত অসমোলাইটি বেড়ে যাচ্ছে এবং এটাই হচ্ছে আমাদের কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজমের উদ্দেশ্য যে আমি কটেক্স যত মেডুলার দিকে যাবো তত আমার অসমোলাইটি বেড়ে যাবে এবং এই কাউন্টার কারেন্ট সিস্টেমের দুইটা পার্ট এটা হচ্ছে কাউন্টার কারেন্ট মাল্টিপ্লায়ার কাউন্টার কারেন্ট এক্সচেঞ্জার এই মাল্টিপ্লায়ার হিসেবে কাজ করে লুপ অফিনলি আর এক্সচেঞ্জার কাজ হিসেবে কাজ করে ভাষা একটা তাহলে কয়েকটা বিষয় একটা হচ্ছে কাউন্টার কারেন্ট মাল্টিপ্লায়ার কাউন্টার কারেন্ট এক্সচেঞ্জার মাল্টিপ্লায়ার হিসেবে কাজ করছে লুপ অফিনলি আর এক্সচেঞ্জার হিসেবে কাজ করছে ভাষা একটা আমরা কিডনি যত কটেক্স থেকে মেডুলার দিকে যাবো তত মেডুলারি অসমোলাইটি বেড়ে যাবে এবং এই বাড়ানোটাই হচ্ছে আমার এবং 
এই যে কাউন্টার কারেন্ট মেকানিজমটাকে এক্সচেঞ্জ এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে ভাষার একটা ভাষার একটা সাহায্যে এটাকে মেইনটেইন করছে এটাকে ইন্টারস্টেশন অসমোলাইজেশনকে মেইনটেইন করছে তাহলে মেইনটেইন করছে হচ্ছে ভাষার একটা এবং স্লাগিজ ব্লাড ফ্লো তৈরি মেরুল অর্থাৎ ব্লাড মেরুল ব্লাড ফ্লো অনেক কম থাকার কারণে এটা মেইনটেইন হচ্ছে এবং একটা জিনিস খেয়াল করেন এই যে ভাষার একটা এফারেন্ট লিম যেটা এখান থেকে মাত্র 300 আর বের হয়ে যাচ্ছে 350 অর্থাৎ মাত্র 50 অসমোলাইটিক অসমোলাইটিক ওয়াশ আউট হইছে ইন্টারস্টেশন থেকে কিন্তু যদি এরকম ভাবে ভাষার একটা রাতে তাহলে অনেক বেশি অসমো অসমোলাইটিক লিয়াকি পার্টিকেল ওয়াশ আউট হয়ে যেত এই কারণে এই ধরনের ভাষার একটা কি করছে আমাদের এক্সচেঞ্জ করছে এবং এটা মেইনটেইন করতেছে তাহলে দেখেন আমরা যদি বলি যে এই লাইন এই স্লাইডটা যে মেডুলার ইন্টারস্টেশন হাইপার অসমোলাইটিক ক্রিয়েটেড বাই অর্থাৎ মেডুলার ইন্টারস্টেশন হাইপার অসমোলাইটিক তৈরি হয় কিভাবে ডিপোজিশন অফ সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং ইউরিয়া সোডিয়াম ক্লোরাইড ডিপোজিটেড হয় কিভাবে কাউন্টার কারেন্ট মাল্টিপ্লিকেশন ফাংশন অফ লুপোফিলি এবং ইউরিয়া ডিপোজিটেড হয় ইউরিয়া রিসাইক্লিং মেকানিজম এবং মেডুলার ইন্টারস্টেশন হাইপার অসমোলাইটিক মেইনটেইন হয় কাউন্টার কারেন্ট এক্সচেঞ্জ ফাংশন অফ দি ভাসার একটা অ্যান্ড স্লাগিজ ব্লাড ফ্লো টু দি মেডুলা অর্থাৎ আমরা কিভাবে তৈরি করি কিভাবে মেইনটেইন করি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেডুলার ইন্টারস্টেশন হাইপার অসমোলাইটিক কিভাবে তৈরি করা হয় কার কার সাহায্যে লুপোফিলি আর হচ্ছে ইউরিয়া রিসাইক্লিং মেকানিজম আর মেইনটেইন করা হয় ভাসার একটা স্লাগিজ ব্লাড ফ্লো টু দি মেডুলা जेनारे ইউরিনেশন করানো তখন ইউরিনেশন হবে না 
পানিটা যখনই আই সেলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে তখন সেলের মধ্যে ভলিউম কমে যাচ্ছে সেলের মধ্যে অসমোলাইটি ভলিউম বেড়ে যাচ্ছে অসমোলাইটি কমে যাচ্ছে তো সেটা এটা বলেছে যে আইসিএফ অসমোলাইটি ডিক্রিজ তাহলে এটা ট্রু সেলের মধ্যে অসমোলাইটি কমে যাচ্ছে বডি সোডিয়াম কন্টেন্ট ডিক্রিজ বডি সোডিয়াম কন্টেন্ট তো কমে যাবে না কারণ আপনি তাকে স্যালাইন দিচ্ছেন হাইপোটনিক স্যালাইন হচ্ছে 0.45% সোডিয়াম ক্লোরাইড তাকে তো আপনি সোডিয়াম দিচ্ছেন তাহলে বডি সোডিয়াম কন্টেন্ট ইনক্রিজ ডিক্রিজ নয় অসমোটিক ডিমাইলেশন অফ নিউরন এটা হবে যদি আমরা হাইপোটনিক স্যালাইন দেই হাইপোটনিক নয় হাইপারক্যালেমিয়া না যদি আমরা হাইপোটনিক দেই তাহলে হাইপোকালেমিয়া হবে আর যদি আমরা হাইপারটনিক স্যালাইন দেই তখন হাইপারক্যালেমিয়া হবে তাহলে আমাদের आंसर হচ্ছে বি আইসিএফ অসমোলারিটি ডিক্রিজ এখানে আমরা যদি দেখি যে হাইপারটনিক স্যালাইন ইনফিউশন করা হলো আর হাইপারটনিক স্যালাইন ইনফিউশন করা হলো কি কি ফিচার হবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টের জন্য যে হাইপারটনিক স্যালাইন দিয়ে ইসিএফ অসমোলারিটি অনেক বেড়ে যাবে বেড়ে গেলে ওয়াটারটা আমাদের সেল থেকে বের হয়ে ইসিএফ চলে আসবে সেলুলার ডিহাইড্রেশন হবে তখন আইসিএফ অসমোলারিটি বেড়ে যাবে টোটাল বডি ওয়াটার বেড়ে যাবে ইসিএফ ভলিউম বেড়ে যাবে এটা একটু আপনাদের বইগুলোতে আছে এটা পড়ে নেবেন হাইপারটনিক স্যালাইন ইনফিউশন এবং হাইপারটনিক স্যালাইন কোনটা দিলে কি ঘটনা ঘটবে প্যারামিটারগুলো জানতে হবে তো দেখেন এই پیشنট এক্সপেরিয়েন্স সিভিয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন এন্ড ভমিটিং আফটার এ হেভি মিল ইন এন অকেশনাল সেরিমনি অর্থাৎ একটা সেরিমনি একটা অনুষ্ঠানে যাওয়ার পরে সিভিয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন এবং ভমিটিং হয়েছে হেভি মিলের পরে হি ওয়াজ ব্রট টু ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট আনা হয়েছে তার মার্ক ডিহাইড্রেশন দেখা যাচ্ছে যে তার যে ভমিটিং হয়েছে মার্ক ডিহাইড্রেশন হয়েছে হুইচ হরমোন শুড বি ফাউন্ড ইন লোয়েস্ট কনসেন্ট্রেশন তাহলে আপনাকে জানতে হবে যদি ডিহাইড্রেশন হয় আমাদের বডিতে যদি ডিহাইড্রেশন হয় তাহলে কোন কোন হরমোন বেড়ে যায় কোন কোন হরমোন বেড়ে যায় আপনারা জানেন রেনিন রাস যে সিস্টেমটা রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন সিস্টেম সবগুলো বেড়ে যাবে তাহলে ডিহাইড্রেশন হলে রেনিন বাড়বে অ্যালডোস্টেরন বাড়বে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 বাড়বে এডিএস এর লেভেল বাড়বে এবং আচ্ছা সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাবে সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাবে সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাবে অর্থাৎ ক্যাটেগোলামাইন এপিনেফিন আর এপিনেফিন আর কমবে কোনটা কমে যাবে হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল নেট্রিটিক পেপটাইড কারণ এনপি কখন রিলিজ হয় যখন হাইপার ভলিউমে হয় তাহলে হাইপার ভলিউমে কমে যাবে তাহলে ভলিউম কমে গেলে বা ডিহাইড্রেশন হলে রেনিন অ্যালডোস্টেরন অ্যাঞ্জিওটেনসিন এডিএস সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাবে এনপি লেভেল কমে যাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে চাওয়া হয়েছে কোনটা কমে যাবে তাহলে দেখেন অ্যালডোস্টেরন বেড়ে যাবে এই নাম্বার যেটা অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 বেড়ে যাবে শুধুমাত্র এনপি কমে যাবে এডিএইচ বেড়ে যাবে নয় এপিনেফিন বা ক্যাটেগোলামাইন বেড়ে যাবে তাহলে आंसर হবে সি এনপি কমে যাবে তাই না এখানে ওইটা দেখানো হয়েছে যে যদি হাইপো পারফিউশন হয় প্রেসার কমে যায় তাহলে রেনিন অ্যালডোস্টেরন এনজিওটেনসিন 2 সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি এগুলো বেড়ে যাবে হুইচ ফ্যাক্টর কজিং ইনক্রিজ পটাশিয়াম আপটেক ইনটু সেলস অর্থাৎ নিচের ফ্যাক্টর দেয়া আছে মধ্যে কোনটা সেলের মধ্যে পটাশিয়াম আপটেককে বাড়ায় এখানে দেখেন গ্লুকাগন অ্যাসিডোসিস বিটা গ্লো বিটা ব্লকার অ্যাসিটাইলকোলিন এই এ থেকে শুরু করে এ ডি পর্যন্ত সবগুলোই কি করে পটাশিয়াম আপটেক বাড়ায় না এটা পটাশিয়াম ডিফ্লাক্স করে অর্থাৎ হাইপারক্যালেমিয়া করে এরা সবাই হাইপারক্যালেমি পটাশিয়াম ডিফ্লাক্স করে শুধুমাত্র ইনসুলিন আমরা জানি যে ইনসুলিন পটাশিয়ামকে সেলের মধ্যে ঢুকায় কিভাবে ঢুকায় অ্যাক্টিভেশন অফ দি সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প কি করে তিনটা সোডিয়াম বের করে দেয় দুইটা পটাশিয়াম ঢুকায় আর ইনসুলিন এই সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পকে অ্যাক্টিভেট করার মাধ্যমে পটাশিয়ামকে সেলের মধ্যে ইন্টার করে অর্থাৎ বলা হচ্ছে হুইচ ফ্যাক্টর কজিং ইনক্রিজ পটাশিয়াম আপটেক ইনটু সেল ইনসুলিন এছাড়া গ্লুকাগন অ্যাসিডোসিস বিটা ব্লকার অ্যাসিটাইলকোলিন এগুলো সব ইনফ্লাক্স করে তাহলে आंसर হচ্ছে ই এখানে যদি এই যে বক্সটা যে ফ্যাক্টরস ইনফ্লাক্স ইনটু সেলস ইনফ্লাক্স ফ্রম সেলস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যারা ইনফ্লাক্স করে তারা সেলের মধ্যে হাইপোকালেমিয়া করে তারা ইনফ্লাক্স করে তারা হাইপারক্যালেমিয়া করে যেমন একটা মুস্তকলি হবে হ্যাঁ যেমন ইনসুলিন অ্যালডোস্টেরন অ্যালকালোসিস সালবিউটামল আলফা ব্লকার এই সবগুলোই আমাদের ইনফ্লাক্স করতেছে এরা অ্যাক্টিভেশন অফ দি সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পকে অ্যাক্টিভেট করে এরপরে একটা क्वेश्चन আমরা যদি দেখি যে 25 ইয়ার ওল্ড উইমেন প্রেজেন্টেড উইথ রিকারেন্ট হাইপোকালেমিয়া একটা 25 বছরের মহিলা সে আসে তার বারবার হাইপোকালেমিয়া হচ্ছে এবং তার বিপি 90 বাই 70 ব্লাড পি 7.4 অর্থাৎ দেখেন কয়েকটা ইনফরমেশন একই সাথে পটাশিয়াম কম মানে হাইপোকালেমিয়া বিপি কম লো ব্লাড প্রেসার লো বিপি আর এটা হচ্ছে পিএইচ বেশি মানে মেটাবলিক অ্যালকালোসিস অর্থাৎ হাইপোকালেমিয়া উইথ মেটাবলিক অ্যালকালোসিস উইথ লো ব্লাড প্রেসার কজ গুলো কি দেখেন আমরা জানি কোন সিনড্রোম কোন এক নম্বরে যেটা কোন সিনড্রোম এটা ব্লাড প্রেসার কমে না ব্লাড প্রেসার বাড়ায় এটা হাইপোকালেমিয়া করে ঠিক আছে মেটাবলিক অ্যালকালোসিস করে কিন্তু ব্লাড প্রেসার কি করে এটা বাড়ায় কুশিং সিনড্রোম এটা কিন্তু ব্লাড প্রেসার বাড়ায় মেটাবলিক অ্যালকালোসিস করে কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে লো ব্লাড প্রেসার লিডল সিনড্রোম এটা বাড়ায় একটু বিকেছে ডিএসএটা বাড়ায় তাহলে आंसर থাকে একটা জিটেল বেন সিনড্রোম অর্থাৎ বার্টার সিনড্রোম এবং জিটেল বেন সিনড্রোম দুটো সিনড্রোম আছে যারা একই সাথে হাইপোকালেমিয়া করে এবং মেটাবলিক অ্যালকালোসিস করে হ্যাঁ তাহলে কুশিংগুলো এইভাবে একটু তাহলে আনকোশ आंसर হচ্ছে বি জিটেল বেন সিনড্র
সর্বশেষ যে হোয়াইট কিউরিস কমপ্লেক্স এটা সর্বশেষ আসবে হোয়াইট কিউরিস কমপ্লেক্স আমরা যদি দেখি হাইপার হাইপারকেলেমিয়া হাইপারকেলেমিয়া চাই দেখেন হাইপারকেলেমিয়াতে টল পিক কিউ ওয়েভ হয় হোয়াইট কিউরিস হয় হোয়াইট ফ্লাট কিউ ওয়েভ হয় প্রলং পিয়ার ইন্টারভেলা হ্যাঁ দেখেন এখানে ক্যালকুলেট 6 7 যদি হয় পটাশিয়াম 6 থেকে 7 সবার আগে টি ওয়েভ হয় তারপরে পি তারপরে পিয়ার ইন্টারভেল এ সবার শেষে যে 8 থেকে 9 যখন হয় তখন প্রলং কিউরিস হ্যাঁ তাহলে হাইপোকেলেমিয়া হাইপারকেলেমিয়া ইসিজি চেঞ্জ খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ইকোন ইসিজি চেঞ্জটা প্রথমে আসে এটা সিঙ্গেল বেসের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে ইসিজি চেঞ্জেস ইন হাইপারকেলেমিয়া ইসিজি চেঞ্জেস ইন হাইপোকেলেমিয়া পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইসিজি চেঞ্জ দেখেন হুইচ ড্রাগ ক্যান কজ হাইপারকেলেমিয়া অর্থাৎ হাইপারকেলেমিয়া অনেক কজ আছে এর মধ্যে ড্রাগ কজগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্যামসিলোসিন বা আলফা ব্লকার প্রোগ্রানুলাল বিটা ব্লকার অ্যাডেনালিন সালবিউটামল বিটা অ্যাগোনিস্ট স্টেরয়েড আমরা শুধু আমরা জানি যে বিটা ব্লকার কি করে হাইপারকেলেমিয়া করে বাকি সবগুলোই হাইপারকেলেমিয়া করে তাহলে প্রোগ্রানুলাল বা বিটা ব্লকার কি করছে হাইপারকেলেমিয়া করে তাহলে এখানে দেখেন কজ অফ দি হাইপারকেলেমিয়া এর মধ্যে কিছু ড্রাগ এর নাম দেয়া আছে এসি ইনহিবিটর এআরবি স্পাইরোলেকটন হেপারিন তারপর আছে বিটা ব্লকার এনএসআইস অ্যামাইলোরাইড এগুলো সব কিন্তু কি করে হাইপারকেলেমিয়া করে তাহলে ড্রাগস কজিং হাইপারকেলেমিয়া ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য কোন কোন ড্রাগ হাইপারকেলেমিয়া করছে বিটা ব্লকার এসি ইনহিবিটর এআরবি এনএসআইস স্পাইরোলেকটন হেপারিন অ্যামাইলোরাইড আলফা অ্যাগোনিস্ট আর হাইপারকেলেমিয়া করে বিটা অ্যাগোনিস্ট ক্যাটাবলামাইন আলফা ব্লকার ইনসুলিন আর একটা হচ্ছে স্টেরয়েড বা গ্লুকোকর্টিকয়েড 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 এই গ্লুকোকর্টিকয়েডটা কি করে হাইপোকেলেমিয়া করে এবারে একটা क्वेश्चन আমরা দেখি پیشنট কেমস টু ইউ উইথ ইসিজি রিপোর্ট ইসিজি রিপোর্ট করে দেখা গেল যে তার রিপোর্টে টিউ টি ইনভারশন পাওয়া গেছে এবং কিউ টি প্রলংগেশন অর্থাৎ প্রলং কিউ টি ইন্টারভেল এবং প্রলং কিউ টি পাওয়া গেছে এবং টি ইনভারশন হোয়াট উইল বি ইউ ডায়াগনোসিস তাহলে আমরা জানি যে হাইপোকেলেমিয়া যখন হয় তখন টি ইনভারশন হয় কিউ টি প্রলং হয় তাহলে आंसर হচ্ছে আমাদের বি তাই না হাইপোকেলেমিয়া তাহলে বলা যায় হাইপারকেলেমিয়া হাইপোকেলেমিয়া হাইপোম্যাগনেশিয়া হাইপোক্যালসিমিয়া হাইপারনেট্রেমিয়া তাহলে आंसर হবে কোনটা হাইপোকেলেমিয়া এরপর একটা क्वेश्चन দেখেন সিরাম সোডিয়াম অফ پیشنট শো 130 অর্থাৎ একটা پیشنটের সিরাম সোডিয়াম কম মানে হাইপোনেট্রেমিয়া কিন্তু پیشنট ইউ ভলিউমিক অর্থাৎ ইউ ভলিউমিক হাইপোনেট্রেমিয়ার কজ চলছে তাহলে ইউ ভলিউমিক হাইপোনেট্রেমিয়া কনজেস্টিভ কার্ডিওফিলো নিফ্রোটিক সিনড্রোম এগুলো তো ইউ ভলিউমিক হয় হাইপার ভলিউমিক ডায়াবেটিক থেরাপিতে হাইপো ভলিউমিক হয় সিআর দেওয়া ইউ ভলিউমিক হ্যাঁ তাহলে সিআর आंसर হবে সিআর টাইটক্সিকোসিস না হাইপোথাইরয়েডিজম তাহলে ইউ ভলিউমিক হাইপোনেট্রেমিয়ার কজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য সিআর হাইপোথাইরয়েডিজম এক্সেসিভ বিলিফলাইফ ফ্রি ওয়াটার ইনফিউশন এগুলো তাহলে কমন কজেস অফ ইউ ভলিউমিক হাইপোনেট্রেমিয়া সিআর সাইকোডেমিক পলিডিশিয়া হাইপোথাইরয়েডিজম এডিসনস ডিজিজ এক্সেসিভ ইলেকট্রোলাইট ফ্রি ওয়াটার ইনফিউশন এটা क्वेश्चन আমরা যদি দেখি 65 ইয়ার ওল্ড মেল স্মোকার 65 বছরের একজন স্মোকার প্রেজেন্ট টু ইউ উইথ পলিউরিয়া অর্থাৎ স্মোকার একটা پیشنট সে পলিউরিয়া নিয়ে আসছে হ্যাঁ অ্যাবডোমিনাল পেইন নিয়ে আসছে অন এক্সামিনেশন তার বিপি বেশি মানে হাইপারটেনশন রিপোর্টে দেখা গেল যে তার ক্যালসিয়াম বেশি সেরাম ক্যালসিয়াম 13 হ্যাঁ কিন্তু প্যারাথাইরয়েড লেভেল করে দেখা গেল লো তাহলে কোস্টটা কি তার মানে এখানে বলা হচ্ছে যে একটা پیشنট স্মোকার পলিউরিয়া হচ্ছে হাইপারক্যালসিমিয়া ফিচারগুলো পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ হাইপারক্যালসিমিয়া হলে পলিউরিয়া হয় অ্যাবডোমিনাল পেইন হয় হাইপারটেনশন হয় বাট হাইপারক্যালসিমিয়া কিন্তু লো প্যারাথাইরয়েডের কস্ট দিয়েছে তাহলে আমরা জানি যে হাইপারক্যালসিমিয়া বাট লো প্যারাথাইরয়েড এ যেমন সেকেন্ডারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম এখানে কি হয় হাইপোক্যালসিমিয়া হয় নট হাইপারক্যালসিমিয়া প্রাইমারি এবং টারশিয়ারিতে হাইপারক্যালসিমিয়া হয় প্রাইমারি এবং টারশিয়ারিতে হাইপারক্যালসিমিয়া বা প্যারাথাইরয়েড লেভেল বেশি থাকে দেখার বলা হচ্ছে লো প্যারাথাইরয়েড তাহলে কজ হচ্ছে বিভিন্ন ক্যান্সার মেলিগন্যান্সি যেমন লাং ক্যান্সার ব্রেস ক্যান্সার এগুলোতে কি হয় এগুলোতে ক্যালসিয়াম বাড়ে বা প্যারাথাইরয়েড নরমাল থাকে অথবা কমে যায় তাহলে आंसर হবে ডি তাহলে লাং ক্যান্সার এখানে যদি আমরা একটু প্যারাথাইরয়েডের কজগুলো দেখি যে ইনক্রিজ ক্যালসিয়াম ইনক্রিজ পিটিএইচ অর্থাৎ ক্যালসিয়ামে বেশি পিটিএইচ বেশি তার তাহলে তার কজ হচ্ছে প্রাইমারি টারশিয়ারি লিথিয়াম ইনডিউসড এগুলো বাট লো পিটিএইচ মানে ইনক্রিজ ক্যালসিয়াম বাট লো পিটিএইচ পিটিএইচ কজ দেখেন এক নম্বর কজটা হচ্ছে মেলিগন্যান্সি লাং ব্রেস লেগুলো তারপরে ভিটামিন ডি বেশি থাইরোক্সিকোসিস টাজে ডায়াবেটিস গ্লুকোকর্টিক ডেফিসিয়েন্সি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য ক্লিনিক্যাল ইফেক্টস অফ হাইপারক্যালসিমিয়া আপনাদের বইতে আছে এটা খুবই পড়ে নেবেন রেনাল কলি পলিউরিয়া রেনাল স্টোন অ্যাবডোমিনাল পেইন হাইপারটেনশন এগুলো হতে পারে এরপর দেখেন টোটাল সিরাম ক্যালসিয়াম ডিক্রিজ ইন ফলোইং কেজেস এক্সেপ্ট অর্থাৎ নিচের পাঁচটার মধ্যে সবগুলোতেই টোটাল ক্যালসিয়াম বাড়ে এক জায়গায় শুধু টোটাল ক্যালসিয়াম হচ্ছে সব জায়গায় টোটাল ক্যালসিয়াম কমে যায় মানে হাইপোক্যালসিমিয়াতে টোটালটা কমে এক জায়গায় শুধু আয়োডাইজ ক্যালসিয়াম কমে সেটা কোনটা এটা হচ্ছে এই যে অ্যালকালোসিস দেখেন বলা হচ্ছে হাইপোথাইরয়েডিজম অ্যাকুইপেনটাইটিস হাইপোঅ্যালুমিনিয়া ক্রনিক রেনাল ফেলিয়র সবগুলোতেই ক্যালসিয়াম কম থাকে যেগুলোতে টোটাল ক্যালসিয়াম কম থাকে কিন্তু অ্যালকালোসিসে আয়োডাইজ ক্যালসিয়াম কম থাকে এটা মাথায় রাখেন টোটালটা নরমাল থাকে
Thank you. 